Hello student, how are you? I hope you watched my first video of dissolution of pop. अगर नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच माई वीडियो देन ओनली यू विल कम टू नो माई दिस सेकेंड वीडियो ऑलमोस्ट वी कम्प्लीटेड थेटिकल पार्ट इफ एनी थिंग लेफ्ट वी विल सी इट वाइल सॉल्विंग द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्योंकि कभी कभी वो थेटिकल पार्ट प्रैक्टिकली जब हम सॉल्व करते हैं तो ही समझ में आता है सो डोंट वरी आई विल ट्राई टू कवर ऑल थेटिकल पार्ट वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम सो लेट्स बिगिन टूडे विल स्टार्ट डिजोल्यूशन प्रॉब्लम दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम See what they have given here. Simple dissolution. As I told you in my first video, there are two types of dissolution. One is a simple dissolution, and second is a dissolution under insolvency. So first, we'll see the simple dissolution. What is a simple dissolution? That means with the permission of all partners, they want to shut down their business. No one is insolvent. They just wanted to shut down business, whatever the reason. ठीक है तो सबकी मर्जी है कि हमें अपना पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज करना है इसमें कोई इंसॉल्वेंट हुआ है या कुछ और कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया है कि कुछ नहीं है ठीक है तो दिस इज कॉल्ड सिंपल डिजोल्यूशन तो दिस इज अ फर्स्ट प्रॉब्लम इन योर टेक्स्ट बुक अनसोल्ड वन तो विल रीड द फर्स्ट क्वेश्चन विल अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन विल ट्राई दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन सो प्लीज अंडरस्टैंड स्लोली फर्स्ट इज अ गणेश एंड कार्तिक Are partner sharing profit and loss equally? See here, this is must every time ratio equal. That means half of one is to one. Okay? They decided to dissolve the firm on 31st March 2018. This is our closing accounting year. So all firms try to close their business end of the year, 31st March. Their balance sheet. So 31st March they are going to close their business. So ये उनकी balance sheet है. उन्हें अब अपनी partnership form close करनी है. लेकिन close करने से पहले ये सब asset और liability उन्हें क्या करनी है? Pay out करनी है. So this is the old balance sheet. What they say? Asset were realized as under. Realized that means sold. See right here. Realized का मतलब ही होता है. उन्होंने क्या किया? सोल्व किया इफ यू वॉच माई फर्स्ट वीडियो आपको समझ में आएगा क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने क्या कहा है कि इफ एनी वन वॉन्ट टू क्लोज देयर बिजनेस फर्स्ट दे हैव टू सोल्ड आउट देयर असेट दे वॉट एवर द कैश दे कलेक्टेड आउट ऑफ दैट दे सोल दे पे आउट द लाइबिलिटी एंड वॉट एवर द लेस आफ्टर पेइंग द लाइबिलिटी दे डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर तो प्लीज डू वॉच माई फर्स्ट वीडियो Now we'll see a state realized building eighty two thousand. मतलब building उन्होंने eighty two thousand को बेची. Debtors में से amount उन्होंने twenty two thousand received की. Stock भी अगर जब उन्होंने बेचा तो they got twenty thousand. Bill receivable three thousand two hundred. So this all asset has been sold by the partner. Ganesh agreed to take over the furniture ten thousand. ये तो उन्होंने बाजार में मार्केट में जाके बेचा लेकिन जो फर्नीचर था सी ये फर्नीचर वो गणेश ने लिया गणेश इज अ पार्टनर तो फर्नीचर गणेश लेकर गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 एज आई टोल्ड इन माय फर्स्ट वीडियो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दैट मींस एक्सपेंसेस इनकर्ड व्हाइल रियलाइजिंग द असेट एंड द लायबिलिटी जो भी खर्चा आता है असेट बेचने के लिए लायबिलिटी पे आउट करने के लिए वो खर्चे को कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गवर्नमेंट की भी कुछ फी होती है वो भी हमें पे करना होती है सो दिस ऑल अंडर कम्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सो हियर दे सेड शो रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द कैश अकाउंट See, total we have to open five account. In five account, there is a two account are the optional. First is a realization account. Second, partners capital account and partners current account. But see here, if you notice here, they have given only one capital account, fixed capital. So no current capital is given. Okay? So here we'll go only we'll open only partners capital account. Next one is a partners loan account. See, if you remember, if you see my first video, I have given partners loan account. If there is a loan in the liability, whose loan? Partners loan. We are supposed to open separate account. But see here, here is the liability. They have not given loan from the Ganesh or Karthik, so no need to open partners loan account. 
and the next one is the cash account see your cash so here we need to open only three account realization account partners capital account and cash account i hope which account we have to open you understand better for that always read the question carefully understand the question neatly and then try to solve now we'll move to for solving see here this is our account this is the first account realization this is second account partners capital and this is a third account see ek hi page pe maine aapko teenon account open karke bataye hain but aap pehle ye do ek page pe open karo aur ye next page pe open karo ye aapko immediately aapke samne dikhega isliye maine yahan pe kiya hai बट नोटबुक में नहीं पॉसिबल हमें तीन अकाउंट एक साथ ओपन करें एक पेज पे सो वॉट यू नीड टू डू ओपन फर्स्ट दिस टू अकाउंट इन वन पेज एंड नेक्स्ट कैश अकाउंट अनदर पेज गॉट इट सो शैल वी स्टार्ट सी दिस इज अकाउंट डेबिट क्रेडिट और नाउ यू आर अवेयर अबाउट अकाउंट वी हैव सीन इन एडमिशन एज वेल एज रिटायरमेंट डन ओके नाउ विल स्टार्ट सी योर दिस इज अकाउंट आई होप यू आर रेडी विथ योर नोटबुक एंड पेज and you already open your account otherwise pause my video first open this account and then again repose my video understood chalo now we'll see now this is the balance sheet in front of you see here so no need to see back and back again and again aapke samne hi maine balance sheet rakh di hai see ye account hai account dekh kar rakho aur ab maine ye balance sheet yahan pe copy ki hai theek hai so now what we have to do first if you remember my first step फर्स्ट वीडियो अगेन आई एम टेलिंग एंड टेलिंग प्लीज वॉच माई फर्स्ट वीडियो बिकॉज फर्स्ट वीडियो अगर ठीक से देखोगे तो सेकेंड वीडियो इज वेरी इजी फॉर यू सो इन लास्ट स्लाइड फर्स्ट वीडियो इन लास्ट स्लाइड आई हैव गिवन द फ्यू स्टेप्स वॉट वी नीड टू डू बाई क्लोजिंग द पार्टनरशिप फॉर्म फर्स्ट वी हैव टू वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू ट्रांसफर ऑल असेज इन रियलाइजेशन अकाउंट ठीक है वी हैव टू ट्रांसफर ऑल असेज सी these are the assets we have to transfer these to the realization account okay if anyone has a doubt why we have not opened the balance sheet kisi ko doubt aaya man mein ki humne balance sheet kyun nahi open ki in uh, admission in retirement we open a new balance sheet right but here we have not opened the new balance sheet why we have not opened the new balance sheet yes because now this business is going to close now partners will sold out this all asset and will pay out this all liability so agar hame ye asset sab beche liability pay off ki to kuch bacha hi nahi aur agar kuch bacha hi nahi asset aur liability to hum naye balance sheet mein kya likhenge kuch nahi likhenge aur naye balance sheet hum banayenge kyun agar wo firm hi close ho rahi hai to hum naye balance sheet nahi banayenge sawal hi nahi aata new balance sheet ka got it so that is why he, in dissolution we never open new balance sheet we open these three account so now we have to sold this account that is why first we have to transfer this asset to here realization ka matlab hota hai selling out sold out theek hai to ye to humko ab sell karne hain so we need to first transfer here to in realization account so how you will transfer as i told in admission also see asset show debit side if you remember our trial balance c11 ka trial balance yaad karo all asset is debit side and liability comes credit side to so, asset debit matlab ye jo asset hai building furniture data stock and bill receivables see stock here only because cash already we open a separate account so we'll put this cash here theek hai so aur cash kabhi sold nahi karte hum log यहाँ पे नहीं लिखना है ट्रांसफर नहीं करना है ठीक है तो दिस ऑल वन टू थ्री फोर फाइव फाइव असेट विल ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एंड विथ साइड असेट शो डेबिट साइड सो विल मूव टू द डेबिट साइड थ्री इयर सी जस्ट कॉपी एंड पेट एटी एट थाउजेंड थ्री इयर ट्वेल्व थाउजेंड थर्टी टू ट्वेंटी ट्रांसफर हिस्स बाई ट्रांसफर यू विल गेट वन मार्क एंड वॉट यू डू यू जस्ट कॉपी हियर एंड पेस्ट इट हियर देन वाई डेबिट बिकॉज दिस आर द असेट 
now what left now cash left cash also will go debit side but which account of course we open a separate account so cash will go debit side see here 4000 so this is also the so finish our asset see very easy now we'll move to the liability side now see here creditors and bills payable these are our liabilities see reserve fund we need to distribute among the partners and this is a capital so we'll write here partners capital so only that much we are we means ganesh and karti assume that we are a ganesh and karti so we have a creditor and bills payable so transfer again transfer to the realization but now which side credit side so see here see here I have transfer this 18,400, 5,600, make a total, outer column 24,000. Then I hope you understand. Okay, so now we'll move to the next reserve fund. What we need to do reserve fund? We have to distribute among the partners. Again, liability means credit side. So we'll distribute partners credit side. But before that, always write capital first so we'll first write the capital credit side see by balance opening 40,000 80,000 if you write the mark but we will have a habit of learning good things always we write opening first so we'll first do posting 40,000 and 80,000 now we'll transfer reserve fund 10,000 10,000 why 10,000 10,000 because their profit and sharing is equal so 10,000, 10,000, half of this. So we finish this one, we finish this one. So posting done. See here you will get one mark. Here you will get half, yeah, sometime one mark. And here you will get half mark. See? This four item is half mark. So see, two and half. It's almost become three marks. So see, three marks of posting ke milne wale hai. And this is... This first step is applicable to all practical problems. So, this step is 100% to do. So, 2.5 marks to do with your hand, by your hand. Got it? So, this is called posting. Posting has a one effect. I hope I am going slowly and you are understanding. Okay? So, we will move to the adjustment. Now, come here. Again, see the problem. Simple dissolution. We finish a set. We complete this. We complete this. Posting has a one effect. Now we'll move to the real. We move to the adjustment. Adjustment has a minimum two effect. Okay, now let's begin. Chalo, now see here. Now what we have to do? Asset realize as under. Now building 82, data 22, stock 20, build receivable. We'll see what we have to do. Chalo, now this is our account. I hope you are solving with me. Please, please, please. Write along with me. Pause kijiye video. Pehle account draw kijiye. Posting kijiye. Peer aage ka continue kijiye. Otherwise, aapko nahi samjhega. Account math dekh kar kabhi nahi samajhta. Jab tak aap aapke haato se nahi karoge, aapko kuch nahi samjhega. Okay? So, these are the posting. Just now we have done. Pehle se humare accounts dikh rahe hai. Okay? So, yeah. So, meinne problem hi copy kar diya hai. Pula, pura. Ye finish ho chuka hai humara already. Now, we will move to the adjustment up thodi karke mein adjustment se kaun we will focus only building 82,000 see here only focus on building ye baaki ka kuch bhi mat dekho so building 82,000 realize means sold unho ne building sold ki kitne mein ki 82,000 now one more thing see here building is 88,000 but they sold it for 82,000 but here no need to find out profit or loss समझ में आया यहाँ पे आपको कुछ भी करना नहीं है कि अरे भैया पहले तो building 88,000 की थी अब 82,000 की हो गई मतलब 6,000 तो loss हुआ नहीं यहाँ पे हमको कोई लेना देना नहीं profit हुआ है क्या loss हुआ यहाँ पे सिर्फ हमको यही पता है कि we need to sell asset and whatever amount we'll get we have to pay liability out of that cash that much we have to do हमें अपना दुकान बंद करना है Profit and loss, we don't have to do what profit and loss was. So don't pay attention here. So only pay attention 82,000. So now we see here in front of us, we have a three account. Now we will go to three accounts. Because every adjustment has a minimum two effects. 
तब कौन से दो अकाउंट में जाओगे तो अफकोर्स एज आई टोल्ड अर्लियर क्वेश्चन में ही आधा आंसर छुपा होता है ना सुनिए असेट रियलाइज रियलाइज मतलब क्या सोल्ड तो एक अकाउंट हम यहाँ पे जाएंगे डन अब बचे ये दो अकाउंट अब ये दो अकाउंट में से अब यहाँ पे उन्होंने कहा है क्या कि पार्टनर्स ने लिया है नहीं पार्टनर्स का तो नाम ही नहीं दिया है तो विल नॉट गो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हाँ अगर बोलते कि बिल्डिंग इज टेकन बाय पार्टनर्स बिल्डिंग इज टेकन बाय गणेश एंड कार्तिक तो हम सोचते यहाँ पे बट दे हैव नॉट मैंशन यर पार्टनर्स ने तो भैया यहाँ जाने का सवाल ही नहीं नव विच अकाउंट लेफ्ट अब कुछ कैश अकाउंट लेफ्ट तो वन अकाउंट विल गो रियलाइजेशन अकाउंट अनदर अकाउंट विल गो कैश अकाउंट पहले ये समझ लो कि कौन से दो अकाउंट में हमें इफेक्ट करने हैं करने तो ये तीनों में से ही और कोई एक्स्ट्रा अकाउंट नहीं है ये तीनों में से ही हमें घूमना है ये तीनों अकाउंट में ही घूमना है हमको बस बस आपको पता चला ना कि कौन से अकाउंट में इफेक्ट जाएगा तो हंड्रेड एंड वन परसेंट आपकी कैश जो है ये लास्ट में टैली होगा करेक्ट ही आएगा आपको ये ठीक है तो नाउ सी यो फर्स्ट इफेक्ट विल गो रियलाइजेशन अकाउंट बिकॉज रियलाइज दैट मीन सोल्ड अब हमें बेचना है तो वन अकाउंट विल गेट अफेक्टेड एंड सेकेंड इज अ कैश तो नाउ नेक्स्ट चलो विल स्टार्ट द एडजस्टमेंट 82,000. Now, building ने entry कहा से की थी जब हमने posting किया था तो debit से की थी अब वो जब बाहर जाएगा जब sold out होगा तो वो हो गई एंट्री क्रेडिट से सी बाय कैश कैश क्यों लिखा बिकॉज नेक्स्ट इफेक्ट इज कैश तो रियलाइजेशन के अकाउंट में कैश का नाम आएगा और कैश के अकाउंट में रियलाइजेशन का नाम आएगा ठीक है तो वी राइट यी टू थाउजेंड वाई राइट योर क्रेडिट साइड बिकॉज रियलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट सी योर नॉमिनल अकाउंट का क्या है रूल क्या है नॉमिनल का डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम एंड गेन तो नाउ सी यो इट 2000 दे गेट इनकम उन्होंने बिल्डिंग बेची और उन्होंने उनको कितने पैसे मिले 82000 टू थाउजेंड और अगर ये याद नहीं आता तो और एक एक मजेदार ट्रिक बताती हूँ आपको मैं आप कभी थिएटर में गए हो मूवी देखने है ना तो आप एंट्री एक डोर से करते हैं है ना और एग्जिट कहा से होते हैं दूसरे डोर से ओपन जाते हैं है ना एक ही डोर से एंट्री और एग्जिट नहीं होता है अलग अलग दो डोर होते हैं तो बिल्डिंग ने अगर पोस्टिंग के वक्त यहाँ पे एंट्री की डेबिट से तो जब हम बेचेंगे वो बाहर जाएगी फॉर्म से तो वो एंट्री मारेगी कहा से क्रेडिट से तो गोल आउट ठीक है सी तो कैश 82,000 हाँ इन ब्रैकेट यू कैन राइट बिल्डिंग बट डोंट राइट हियर बिल्डिंग बिकॉज वी हैव टू राइट हियर अकाउंट नहीं तो अकाउंट तो हमारा कैश अकाउंट है तो कैश का नाम लिखना है हाँ यू कैन राइट इन द ब्रैकेट की वी सोल्ड द बिल्डिंग टू बिल्डिंग एटी टू थाउजेंड आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ सेकेंड इफेक्ट अगर रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैश है तो एक इफेक्ट अगर कैश है तो दूसरा इफेक्ट खा जाएगा डेबिट में और किसके जाएगा कैश में तो सी योर सेकेंड इफेक्ट कैश अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन सेम अमाउंट एटी टू थाउजेंड वन इफेक्ट क्रेडिट अनदर इफेक्ट डेबिट बिकॉज ऑलरेडी वी हैव सीन इन द इलेवेंथ स्टैंडर्ड एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट अगर एक इफेक्ट डेबिट में जाता है तो हंड्रेड एंड वन परसेंट सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में जाता है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में हमने कैश लिखा तो कैश के डेबिट में हमने रियलाइजेशन लिखा गॉट इट रियलाइजेशन के इसमें कैश का नाम लिखना है और कैश के इसमें रियलाइजेशन का नाम लिखना है आई होप आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट समझ में आई दैट नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट देखो अभी हमने ये जस्ट की एटी टू थाउजेंड की है ना है सबके बुक में एंट्री ओके नाउ विल मूव टू द डेटर्स नाउ ओनली फोकस टू द डेटर्स डेटर्स मीन कस्टमर ठीक है कस्टमर से हमने वसूल किया कि हमने उनको बोला कि भैया आप तो हम फॉर्म बंद कर रहे हैं तो प्लीज हमारे पैसे हमको दे दो कस्टमर को हमने उधार ही दी थी नाउ इट्स टाइम टू कलेक्ट फ्रॉम द कस्टमर तो हमने डेटर्स से कितना वसूल किया ट्वेंटी टू थाउजेंड नाउ अगेन टेल मी विच टू अकाउंट विल गेट इफेक्टेड ये फर्स्ट अकाउंट सी दे से रियलाइज तो फर्स्ट अकाउंट विल गो रियलाइजेशन एंड सेकेंड कोर्स कैश बिकॉज दे हैव नॉट मैंशन यर पार्टनर्स ने तो पार्टनर्स अकाउंट में जाने का तो सवाल ही नहीं आता है हाँ अगर दे से डेटर्स टेकन बाय पार्टनर्स तो हम सोचते 
बट हियर दे हैव नॉट मेंशन कार्तिक एंड गणेश ने तो इधर तो भैया जाना ही नहीं है तो ओनली दो अकाउंट लेफ्ट है एक रियलाइजेशन अकाउंट दूसरा कैश अकाउंट डन नाउ नाउ टेल मी द इफेक्ट रियलाइजेशन कि किधर आएगा कि डेटर्स यहां पे बिल्डिंग ने डेबिट में एंट्री की थी तो बाहर वो क्रेडिट से गया अब डेटर्स ने डेबिट से एंट्री की तो वो भी बाहर किधर से जाएगा क्रेडिट से जाएगा एंड व्हाट विल राइट हियर दूसरा इफेक्ट कौन से अकाउंट में जा रहा है कैश तो विल राइट कैश में बाय कैश डेटर्स एंड 22000 सेम है बाय कैश अगेन दिस इज इनकम हमने हमारे कस्टमर से डेटर से पैसे वसूल किए हैं ट्वेंटी टू थाउजेंड अगेन दिस इज इनकम सो दिस इज नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंसिस एंड क्रेडिट इनकम सो फर्म गेट इनकम ट्वेंटी टू थाउजेंड सो वी राइट क्रेडिट साइड डन नाउ टेल मी सेकेंड इफेक्ट अगर रियलाइजेशन के क्रेडिट में अगर हम कैश लिखते हैं तो कैश के डेबिट में हम क्या लिखेंगे रियलाइजेशन ट्वेंटी टू थाउजेंड सी या ट्वेंटी टू थाउजेंड आई होप यू आर गेटिंग मी इट्स वेरी सिंपल इसमें आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं बहुत बच्चों को इसमें आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं ठीक है सिर्फ आपको याद आपको क्या समझना है कि कौन से अकाउंट में एंट्री करनी है एक बार वो समझ में आया तो डेबिट क्रेडिट तो ईजी है सी यस क्रेडिट यार कैश में हमने डेबिट में ये क्यों लिखा बिकॉज कैश कम सी ना देखो आई पुट ही प्लस इसका मतलब कैश इंक्रीज हो गई पहले 4000 था फिर बिल्डिंग जब हमने सेल की तो वी गॉट 82000, टू डेटर जब सेल किए तो वी गॉट 22000, तो टोटल देखो हमारी कितनी हो गई इतनी कैश अभी तक हमने जमा की है अब जैसे जैसे ये कैश हम जमा करेंगे हम उस पैसे से क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पे करेंगे ठीक है तो कैश दैट इज वाई पुट यर प्लस एंड माइनस तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पे अगर कैश इंक्रीज होती है तो वी आर सपोज टू राइट ही अगर डिक्रीज होती है तो वी आर सपोज टू राइट ही नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक ट्वेंटी थाउजेंड नाउ इट्स टाइम यू हैव टू टेल मी विच टू अकाउंट विल गेट इफेक्टेड देखो अभी हमने ये दो इफेक्ट तो किए नाउ यू विल टेल मी वॉट विल हैपन वेर टू अकाउंट विल गो पॉज माई वीडियो एंड थिंक ये सो वेर विल गो स्टॉक अगेन स्टॉक ने एंट्री कहा से की थी डेबिट से तो बाहर कहा से जाएगा क्रेडिट से विच टू अकाउंट विल गेट अफेक्टेड वन इज रियलाइजेशन एंड अगेन दे रियलाइज स्टॉक दैट मीन्स पैसे मिले उनको कैश कम सी तो अगेन सेकेंड इफेक्ट विल गो कैश सी अंटिल एंड अनलेस जब तक वो पार्टनर्स का नाम नहीं बोलते कुछ लिखते नहीं है तब तक हमको ये अकाउंट में जाना ही नहीं है नो एंट्री सो विल गो हियर एंड हियर ठीक है नाउ टेल मी रियलाइजेशन के क्रेडिट में वॉट विल राइट बाय कैश Because second effect is going to in cash account, so we'll write here cash. Write in bracket stock. How much? Twenty thousand. Twenty thousand. If realization ke credit me cash hai, to cash ke debit me realization. See, dekho ek effect credit me hai, dusra effect debit me hai. Very simple. ठीक है? See again cash get increase. Done. Now same about bill receivable. Bill receivable. What we have to do? Yes, again bill receivable ने entry कहाँ से की थी? इधर से. तो बाहर कहाँ से जाएगा? यहाँ पे. है ना? चलो see. We'll see. ये देखो ये अभी हमने entry की है. ये तीन entry हमारी हो गई. Building, data and stock. Now we'll move to the bill receivable. Entry bill receivable ने यहाँ से की. तो बाहर यहाँ से जाएगा. Second effect cash में जाएगा. See cash. How much? Three thousand two hundred. Focus here. Don't see this amount. जो यहाँ पे adjustment में दी है वही हमें लिखनी है. So three thousand two hundred realization के credit में cash. So cash के debit में realization three thousand two hundred. See you. Every credit has corresponding debit. अगर एक effect आप ये credit में देते हो तो दूसरा इफेक्ट आपको डेबिट में ही देना है डन तो वी क्लियर ऑल दिस बिल रिसीवेबल आल्सो डन 3200 दिस इज ऑल इनकम फॉर द फॉर्म सो वी राइट क्रेडिट साइड बिकॉज रियलाइजेशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट सी अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इट रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसिस क्रेडिट ऑल इनकम फॉर्म ने ये सब सोल्ड आउट किया है तो दिस इज इनकम फॉर द फॉर्म तो दे राइट योर क्रेडिट कैश एंड कैश इंक्रीज 
को कैश साइड दे रोटी और डेबिट साइड डन बिकॉज कैश इज अ रियल अकाउंट डेबिट कम से क्रेडिट गोल्स आउट ये सब कैश फॉर्म में आई है कैश कम से टू वी राइट डेबिट साइड डन आई होप वी फिनिश दिस एडजस्टमेंट एंड आपका क्लियर हो गया जो भी आपका डाउट रहेगा अगर डाउट है तो ऑफ कोर्स राइट इन कमेंट बॉक्स नेक्स्ट वन विल सी नाउ सी यो वी फिनिश दिस ऑल वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर हाँ आप अगर पूछ पूछ सकते हो कि मिस फिर सब अपने डायरेक्ट एक ही क्यों नहीं लिखा तो ऑफ कोर्स यू कैन राइट एक बार ही लिखो बाय कैश बिल्डिंग डेटा सब नीचे लिखो इनकी अमाउंट और आउटर कॉलम में बाहर टोटल करो नो प्रॉब्लम नेक्स्ट दो तीन इसमें मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि हम सब एक सब कॉमन एंट्री भी कर सकते क्योंकि सब बाय कैश बाय कैश बाय कैश बाय कैश है तो एक ही कॉमन एंट्री हम कर सकते हैं बाय कैश असेट के ये नाम ब्रैकेट में नीचे लिख सकते हैं और ये सब की टोटल हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं एज यू विश ये फर्स्ट प्रॉब्लम था इसलिए मैंने एक एक आइटम आपको अलग अलग सिखाया है ठीक है ओके नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट गणेश एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर अब गणेश का नाम आया है भैया पार्टनर्स का नाम आया है तो पहला पार्टनर्स कैपिटल है एक इफेक्ट तो पक्का पार्टनर्स कैपिटल में आएगा बिकॉज क्लियरली दे से गणेश गणेश कौन है भैया गणेश इज अ पार्टनर तो गणेश एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर गणेश ने बोला मैं लेकर जाता हूँ फर्नीचर तो वन इफेक्ट विल गो पार्टनर्स कैपिटल एंड सेकेंड इफेक्ट भैया यहाँ पे फर्नीचर ने डेबिट एंट्री की है तो बाहर तो निकालना है ना उसे तो सेकेंड इफेक्ट विल गो रियलाइजेशन अकाउंट अब कैश का काम नहीं है बिकॉज फॉर्म ने ये बेचा नहीं है फॉर्म ने क्या किया है गणेश को दे डाला गणेश लेकर जा अपने घर पर नीचे तो दे हैव नॉट रिसीव द कैश ठीक है तो नाउ फर्स्ट इफेक्ट विल गो रियलाइजेशन सेकेंड इफेक्ट विल गो पार्टनर्स कैपिटल नव अगे फर्नीचर ने एंट्री की डेबिट से तो बाहर एंट्री आएगी क्रेडिट से बट वॉट विल राइट य कौन से अकाउंट में जाना है हमें पार्टनर्स कैपिटल इसलिए हम यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे पार्टनर्स कौन है पार्टनर्स का नाम गणेश विल राइट यू बाय गणेश कैपिटल अकाउंट टेन थाउजेंड दिस अमाउंट इफेक्ट इज गोइंग टू इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हाँ अगर सेकेंड इफेक्ट कैश में जाता है तो ऑफकोर्स आई विल राइट यूर कैश अकाउंट जैसे इनका किया मैंने बट इसका सेकेंड इफेक्ट तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा सो वी आर सपोज टू राइट पार्टनर्स ने Who has taken? Ganesh has taken. So of course we'll write Ganesh capital. Done. So realization ke credit me Ganesh. So Ganesh ke debit me realization. Okay. One effect credit, another effect debit. See and Ganesh has taken. Ganesh is the receiver. So we write here. Partners capital is the personal account. Debit the receiver. Credit the giver. तो डेविड द रिसीवर इसे हमने गणेश रिसीवर है गणेश लेकर गया है फर्नीचर तो ही इज रिसीवर सो वी राइट डेविड सर डन नाउ नेक्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 ये अभी एंट्री हमने कर दी तो गणेश ऑल्सो फिनिश ये 10000 ये 10000 नाउ विल मूव टू द लास्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 नाउ दिस इज अ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगेन सॉल्यूशन इज Here only, see which two account will get affected. Of course, one is realization account, and you paid, na? That means cash. See, they have not mentioned here partners capital account. Partners me. So, if brother partners ka naam liya nahi hai, to zabardasti humko yeh account mein to jana hi nahi hai. So, which two account left? One is realization, another is cash. So, we'll move to the first realization account. Which side realization? This is the expenses. Clear cut. They have given. तो एक्सपेंसेस कहा लिखते हैं हम लोग डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस सो राइट डेबिट साइड बट व्हाट विल राइट टू कैश बिकॉज सेकंड इफेक्ट कहा जाएगा हमारा कैश में सो राइट यूर कैश हाँ इन ब्रैकेट यू कैन राइट यूर एक्सपेंसेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस समाइम इंस्टेड ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे विल टेल यू डिजोल्यूशन एक्सपेंसिस बट दैट इज वन एंड द सेम रियलाइजेशन एक्सपेंसिस एंड डिजोल्यूशन एक्सपेंसिस इज वन एंड द सेम सो विल राइट यूर टू थाउजेंड ठीक है नाउ सेकेंड इफेक्ट अगर रियलाइजेशन के डेबिट में कैश है तो कैश के क्रेडिट में 
रियलाइजेशन बिकॉज यर कैश गोज आउट कैश कम हो चुकी है हमने पे किया है सो so कम हो गई माइनस सो विल राइट हियर आई होप हमने कंप्लीट किया है ये हमने पोस्टिंग की थी ये हमने सब एडजस्टमेंट देखी है ठीक है बट डू यू थिंक वी कंप्लीटेड आर अकाउंट ध्यान से देखो अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो लास्ट स्लाइड फिर से एक बार जाके देखो आई हैव गिवन फ्यू स्टेप्स व्हाट वी नीड टू डू फर्स्ट ट्रांसफर ऑल लाइबिलिटी असे टू रियलाइजेशन अकाउंट देन सोल्ड आउट ऑल द सेट है ना and then pay of the realization expenses first so that is also done and after that what i have given pay external liability see yet we have not paid our external liability asset to ye jitne asset the na five one two three four five ye to humne bahar kiye see one two three four five ye furniture ka hai na ganesh taken furniture तो जितने असेट ने एंट्री की थी उतने असेट हमने बाहर निकाला दैट मीन सोल्ड किया बट वॉट अबाउट दी वी नीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल लेकिन क्वेश्चन में तो दिया नहीं है बट दैट डजेंट मीन कि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम पे नहीं करेंगे तो जान मुझ के कंफ्यूजन के लिए उन्होंने नहीं दिया है बट वी हैव टू पे द लाइबिलिटी वी मस्ट पे द लाइबिलिटी तो अगर उन्होंने नहीं दिया एडजस्टमेंट में तो भी भूलना नहीं है हमको लाइबिलिटी पे करनी है हम हमारे पास कैश तो हो गई जमा कि इतने सारे असेट हमने बेचे थे इतनी कैश तो अब हमारे पास है तो नाउ वी कैन पे इजीली तो बोलो क्या होगा कैसे होगा क्रेडिटर से एंट्री कहा से की थी क्रेडिट साइड से बाहर कहा से आएगा डेबिट साइड से क्या लिखोगे हमने पे किया है मतलब सेकेंड इफेक्ट का क्या होगा सेकेंड इफेक्ट कैश होगा पार्टनर से नहीं पे किया कुछ दिया ही नहीं है तो जबरदस्ती पार्टनर्स अकाउंट में तो हम नहीं जाएंगे ठीक है तो ये हमने पे किया तो सेकेंड इफेक्ट विल गो कैश अकाउंट तो चलो यहाँ पे लिखो टू कैश राइट इन ब्रैकेट क्रेडिटर्स अमाउंट भी नहीं दिए तो जो अमाउंट ये है वो ही अमाउंट हमको यहाँ पे लिखनी है ठीक है हमें पे करना था एटीन और हमने पे किया एटीन ठीक है हाँ अगर उन्होंने एडजस्टमेंट में दिया होता क्रेडिटर्स पे फॉर एटीन या सेवनटीन तो हमने वो अमाउंट लिखी होती बट यहाँ पे उन्होंने एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया है और जब भी कुछ नहीं देते तो हमको यही अमाउंट सेम लिखनी है ठीक है तो अब हमने पे किया सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन के डेबिट में अगर कैश है तो कैश के क्रेडिट में रियलाइजेशन है सीएम क्योंकि हमने पे किया है दैट मीन्स कैश गोज आउट फ्रॉम द फॉर्म कैश इज अ रियल अकाउंट डेबिट द रिसीव सॉरी डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट सो ही कैश गोज आउट दैन नाउ अगेन सेम एप्लीकेबल टू बिल्स पेबल बिल्स पेबल को भी पे करना है कहा से एंट्री की बिल्स पेबल ने क्रेडिटर से बाहर कहा से जाएगा डेबिट से सेकंड इफेक्ट विल गो कैश सो विल राइट ये कैश ने 5600 सेम अमाउंट वी हैव टू राइट ये नाउ नेक्स्ट इफेक्ट रियलाइजेशन के डेबिट में कैश है तो कैश की क्रेडिट में रियलाइजेशन ये याद रखना है रियलाइजेशन किस में कैश का नाम आना चाहिए और कैश किस में रियलाइजेशन का नाम आना चाहिए दे नाउ we finish our all say we sold out the asset we pay off the liability sab kuch khatam ho gaya see realization expenses bhi paid kiya over now you can close your account okay now it's very simple kaun si amount hai bhi debit or credit mein ko total dono ke total dekho kaun si hai bhi yes chalo start karte hain i guess iski hai dekho ye debit amount zyada hai ye sab ki total debit hai bhi hai तो जो हेवी होती है अमाउंट वही हमको दोनों साइड लिखना होती है सो वी आर सपोज टू राइट सेम अमाउंट सो अगेन वन लैक एट्टी सिक्स थाउजेंड सो एज यू नो डेबिट माइनस क्रेडिट अब ये जो वन लैक एटी सिक्स थाउजेंड है इसमें से ये सब माइनस करो सी वी नीड टू मेक अ टोटल एंड देन माइनस डेबिट माइनस क्रेडिट एंड विल गेट द आंसर ट्वेंटी फोर एट हंड्रेड वी गॉट द लॉस Because debit side is heavy, that means expenses is heavy. See, this is a common sense. When expense side is heavy, ये heavy आई ना इसकी total ज़्यादा आई है बड़ी. So when expenses is more than the income, this is income side. We are call it loss on realization. So twenty four eight hundred. Now what we have to do is same. It's like admission and retirement. Now this we have. 
to distribute among the partners. If your credit, we have to go debit. So transfer equally. In question they mention, we have to give it equal part. So 24800 ka equal kitna aata hai? 12400, 12400. Now it's time to close partners capital account. Go sequence liya. First you have to first you have to close this realization. Then partners and then cash. Now chalo, we'll start, we'll start with Karthi, Karthi se start karte, koon si amount hai bhi, of course credit 80,000 and 10,000 will become 90,000, so write both side 90,000, 90,000, credit minus debit, so minus karege to kitna bachta hai, see we got this loss, okay, we got this balance, 77,600, same about Ganesh, kitna aega, Of 50,000 now, okay. So, credit minus debit. Now, what we'll call here, what we'll write here, which account we, we are supposed to now transfer cash. So, we'll write here cash balancing figure. If here debit cash, so there will be a credit, right? And our cash account get tally. Here. We'll get the this amount. Now why here cash? That means what is the meaning of this? That means Ganesh and Karthik are the receiver. After selling out the asset, they pay the liability, they pay the realization expenses, and whatever the amount left that is to be distributed among the partners. Okay, this is the final step. It may amount but chukiye form me or ye. Ganesh and Karthik ne apas me kya kar liye according to their account distribute kar liye okay so here debit balance come here debit so we are supposed to transfer credit and cash needs to get tally jaysay admission retirement me balance sheet tally hona zaruri hai vaysay cash account me sorry dissolution me cash account tally zar hona zaruri hai I hope you understand अगर कोई भी doubt होगा, ask in comment box, like कीजिए, subscribe कीजिए, bell icon press कीजिए और अपने friends में भी जरूर जरूर share कीजिए. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.